Buy a Muslim First Jadi Buy Mercedes First Sindir Netizens Pejabat Menteri Besar Kelantan dalam satu kenyataan mengesahkan pembelian kenderaan Mercedes-Benz S 450L AMG sebagai kereta rasmi baharu Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob. Keputusan Kerajaan Negeri bagi menggantikan kenderaan rasmi pimpinan Kerajaan Negeri telah dibuat menerusi kenyataan Timbalan Menteri Besar pada 12 September 2018 lagi, kata kenyataan itu. Kerajaan Negeri mengambil keputusan untuk menggantikan kenderaan rasmi bagi kegunaan Menteri Besar dan Exko Negeri secara berperingkat setelah membuat penilaian dan penelitian mengenai kenderaan lama yang digunakan sejak 10 hingga 12 tahun yang lalu, kata kenyataan berkenaan. Menurut kenyataan tersebut, kenderaan rasmi Menteri Besar dengan nombor pendaftaran DV1 adalah kenderaan yang digunakan sejak pentadbiran Allahyarham Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat dan dikurnia oleh Tuanku Sultan Kelantan. Semakan Jom Channel mendapati harga The Mercedes-Benz S450L AMG ialah RM699,888 on the road sebelum insurans. Mengulas pembelian itu pengerusi Pakatan Harapan Kelantan, Datuk Husam Musa menggesa Menteri Besar Kelantan memberi penjelasan apakah pemerolehan tersebut menggunakan wang bayaran tunai petroleum yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan. Kita nak tahu Kerajaan Negeri Kelantan beli kereta Mercedes baharu untuk kegunaan Menteri Besar itu daripada sumber keuangan mana? Adakah daripada hasil wang bayaran hasil petroleum soalnya seperti di petik Malaysia kini? Soalnya bukan kerana nombor plate itu dikurnia oleh Sultan Kelantan, bukan juga daripada hasil penggondolan hutan. Tetapi wajarkah kerajaan pimpinan PAS itu membeli kenderaan berkenaan di saat mereka masih berhadapan dengan masalah membayar gaji penjawat awamnya? Belanjawan Kerajaan Negeri Kelantan sentiasa defisit selama bertahun-tahun. Pada tahun 2020, ia menghadapi defisit sebanyak 46.07 juta ringgit. Pada tahun 2019, 35.07 juta ringgit. Manakala pada tahun 2018, 41.74 juta ringgit. Dan pada tahun 2017, 42.65 juta ringgit. Menurut laporan pada tahun 2019, Kelantan mendapat wang pendahuluan untuk membayar gaji sebanyak 100 juta ringgit. Pada tahun 2018 pula, kerajaan memberi wang pendahuluan untuk tujuan yang sama sebanyak 91.5 juta ringgit. Selain wang pendahuluan itu, kerajaan Kelantan baru-baru ini menerima suntikan dana peruntukan khas one-off dari kerajaan persekutuan berjumlah 400 juta ringgit. Beberapa imej turut tula menunjukkan kedaifan kehidupan rakyat biasa di Kelantan yang didakwa tinggal dalam reban ayam, minum air sungai dan budak pondok makan nasi yang berkuahkan air kosong dan sebagainya. Wajarkah pembelian kenderaan masa di situ sedangkan masih ada peruntung perdana yang lebih murah? Walaupun wang itu bukan daripada bayaran hasil petroleum, ia tetap tidak dapat dijustifikasi atas kedudukan keuangan kerajaan negeri yang mengalami defisit itu. Kerajaan Negeri juga menerima teguran Jabatan Audit Negara mengenai program Rumah Mampu Milik Kelantan atau RMMK yang tidak mencapai objektif yang ditetapkan kerana sasaran bagi menyedia dan menawarkan 5,000 unit dalam tempoh 2014 hingga 2018 tidak tercapai. Laporan Ketua Audit Negara LKAN 2018 Siri 1 mendapati prestasi program dari segi pencapaian output fizikal dan pencapaian outcome hanya 160 unit bersamaan 3.2% RMMK yang dapat disediakan dan ditawarkan. Justru tidak heran apabila netizen menyendir bahawa BMF by Muslim First sudah menjadi by Mercedes First. Sifat tawaduk dan belanja berhemah itu bukan hanya naratif kosong tetapi wajar diperlihatkan melalui tindakan. Janganlah ikut nafsu, biar apa-apa asal bergaya. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!